A jeśli odwiedzamy chorych, wierzących albo ciężko doświadczonych i starych, o których byśmy może już myśleli, że już powinni dawno opuścić tę ziemię, to będziemy mogli coś odczuć z tego uczucia. Bo oni już żyją tak, jak gdyby w niebie. Oni już zostawili za sobą w ziemię. Oni są starzy i syci dni. I oni chcą być już u Pana Jezusa. I zawsze oni to mówią, ach, gdyby Pan Jezus teraz przyszedł, to nie musiałbym przechodzić przez śmierć, tylko bym poszedł z nim. Ale myślimy, że alle, jeden tak daran denken, heute kann der Herr Jezus kommen. Ale chcielibyśmy my wszyscy o tym każdego dnia myśleć, dzisiaj może przyjść Pan Jezus. Oder wenn wir uns abends wiedersehen, in dieser Nacht kann der Herr Jezus kommen. Albo gdy się wieczorem kładziemy spać, myślimy o tym, dzisiaj w nocy może przyjść Pan Jezus. Wiemy o tym, że gdy Pan Jezus przyjdzie, to na pewno gdzieś na ziemi będzie noc, a gdzie indziej będzie dzień. A więc jest jasne, że On może przyjść w każdym momencie. I chcielibyśmy na Niego czekać. Na tej ziemi nie zmieni się nic na lepsze. Będzie coraz to gorzej. Pismo Święte nie daje nam ani najmniejszej nadziei na to, że jeszcze kiedyś na ziemi będzie raj. Wcześniej, zanim Pan Jezus nie ustanowi swojego Królestwa. O wiele więcej właśnie Pismo mówi, że gniew Boży jest przygotowany. Ale my nie musimy iść przez ten sąd. Nie z tego powodu, że my tacy dobrzy ludzie jesteśmy, ale z tego powodu, że Pan Jezus cały ten sąd za nas na Golgocie poniósł. On powiedział, wykonało się. Nic nie musi być dodawane do Jego dzieła. I my nie potrafimy nic dodać do Jego dzieła.
Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Chcieli więc Jezusa i odprowadzili go. A on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane drugią czaszką, co po hebrajsko wiecią Borgota. Gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane Jezus Nazareński, król Żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili wtedy arcykapłani żydowcy Piłatowi, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowski. Odpowiedział Piłat, to on napisał, to on napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części. Każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię, a ta suknia nie była szybka ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugi, nie krańmy jej, wyrzućmy losy o nią, czy ja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a usłuchnie moją los rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stale pod krzyżem Jezusa, Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleopasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował stojącego przy niej, rzekł do Matki, niewiasto o to syn twój, potem rzekł do ucznia, bo to Matka twoja. I od owej godziny wziął ją w usłuchu do siebie. Potem Jezus wiedzą, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział pragnę, a stało tam naczynie pełne osób, włożywszy więc na pręgi zoną gąbkę wyszukniętą osem, podali mu do łóżki. A gdy Jezus kosztował osu, że wykonało się, i to jeszcze głowę ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego zapasu był uroczysty, Ludzie prosili Piłata, aby im połamano kolenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali kolenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali koleni Jego, lecz jeden z żołnierzy ucznią przebił Bóg Jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe. I on wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo, zobaczą go do przewozy. A potem prosił Piłata, duże starej matki, który był potajemnie uczniem Jezusa. Bo jaki przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny, miły i aloe. Wzięli wtedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wątpliwościami. Jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłe. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli je w tym rozdziale, który już przeczytali te wiersze, to nasze serca mogą się teraz zajmować tą osobą Pana Jezusa. My widzimy w tym rozdziale na początku, że on był postawiony przez władzą polityczną, aby ta władza polityczna potwierdziła wyrok ludzi religijnych, którzy wydali na Pana Jezusa wyrok śmierci. I tego domagała się ta władza religijna od władzy politycznej. Ponieważ Piłat przedstawiał 
wtedy jako namiestnik Cesarstwa Rzymskiego tą władzę polityczną trzeba było powiedzieć miał ręce związane, gdyż ten człowiek jak już chyba wiecie z poprzednich rozważań, mam nadzieję z tej Ewangelii Jana, był to człowiek, który nie miał w ogóle pojęcia o przepisach zakonu żydowskiego, on się na niczym nie znał, także był po prostu tylko nastawiony na to, co władza religijna miała. Ale widzimy, to była jedna strona, co chciałbym tu opisać. Opisać tego człowieka, który nie znał Pana Jezusa, nie znał zwyczaju i przestrzegań, ani przepisów tego ludu izraelskiego. I druga strona jest ta, że Pan Jezus z nim sam osobiście rozmawia. To jest bardzo ważne ta druga strona. I kiedy Pan Jezus z nim rozmawiał osobiście, to wiemy z poprzedniego rozdziału, że e, też Piłat mu powiedział, no przecież Twoi wydali mnie, e, wydali Ciebie w moje ręce, ja właściwie w Tobie żadnej winy nie znajduję. Ta rozmowa Pana Jezusa z Piłatem była do tego człowieka bardzo potrzebna, ale jak widzimy człowiek, który można powiedzieć żyje w świecie, który się nie interesuje Bogiem, to właściwie z jednej strony ma litość z takim, który za coś cierpi, za co jest niewinien. Też Piła był przekonany, że Pan Jezus właściwie nie zasłużył na żadną karę. Chciał go tylko dla oka wychłostać, bo to był taki też zwyczaj wtedy, żeby jakąś karę mógł dostać. Znamy to też z Świętej Księgi Mojżesza, z jakiekolwiek wystąpienia była kara w Łodzy, 40 batów. I, i, my wiemy również, że tą karę chciało zastosować, ale jak widzimy, ci religijni przywódcy narodu żydowskiego domagali się coś więcej. A po drugie, widzimy też tą obojętność Piłata, również w tym rozdziale, że on jednak tej całej rozmowy sobie do serca nie przejął. To była bardzo ważna rozmowa. I myślę, że tą Ewangelię, jeśli mogę tak to wyrazić, którą osobiście Pan Jezus powiedział Piłatowi o tym zbawieniu, to również i dzisiaj możemy słyszeć poprzez to słowo, które my mamy w rękach swoich, które jest odpowiadane po całej ziemi. Więc takich Piłatów, takich ludzi, którzy nie muszą być we władzy politycznej jakiegoś systemu, ale wiele nawet ludzi, którzy po prostu nie interesują się Bogiem, nie mają zainteresowania do jakiejkolwiek rzeczy, żeby mogło jakiekolwiek ich myśli skierować, to widzimy, że tylko interesują się zewnętrzną sobą, że jeśli coś jest w porządku, to wszystko jest dobrze, reszta i to nie interesuje. I tu muszę powiedzieć, że Pan Jezus jako człowiek był tym doskonały. On nie dał nikomu powodu, aby ktokolwiek na Niego złe doświadczył. I dlatego Piłat nie rozumiał tej całej wlady, tych tłumów, dlaczego nagle oni tego Jezusa który kiedyś przez paru dniami błogosławił i można powiedzieć, że go nawet wprowadzali w Jerozolimie i śpiewali mu wodanna Panu na wysokości, nagle go znienawidzieli. Widzimy, jak może być człowiek religijny, ślepy, jeżeli nie widzi miłości Bożej. I ten piłat nie postępuje inaczej, tylko jak czytamy to w poprzednim wierszu, wtedy im go wydał, aby był ukrzyżowany i wzięli Jezusa i wywiedli. A poprzednio powiedział, kiedy oni wołali strach, strach, ukrzyżuj go, rzekł im piła, króla naszego ukrzyżuje. Odpowiedzieli przedniejsi kapłani, nie mamy króla, tylko Cesarza. Widzimy, jak to okrutne było to podpustwo do swego faktycznie Mesjasza i króla jeżeli go oni w tym momencie odrzucili. Myśmy to usłyszeli w rozważaniu już w sobotę na temat tej przyszłości, gdzie były te podziały, jeśli dotyczy nauki co do Żydów, nauki co do Boga i o zgromadzeniu. Był to ważny element, gdzie Żydzi właśnie w tym zaślepieniu odrzucili tego Pana jako swego Mesjasza i jako, jako króla. Tu mieli tą szansę. Ta władza polityczna dawała im szansę jeszcze go uznać za tego Mesjasza, za tego króla, którego oczekiwali. I my wiemy, że Pan Jezus by nie poszedł na krzyż w tym naczeniu, gdyby Jego naród przyjął, ale oni go tym samym odrzucili. 
i wtedy ten plan Boże się stale na nas, na pogane, na naród, który zaczyna ta cała historia od tego momentu, kiedy naród jego własny odrzuca go jako króla i mówią nawet władzy politycznej, my nie mamy króla, mamy cesarza. Zaczyna się już całkiem nowy okres historii, lecz ten początek. Ale gdy zgromadzenie i Duch Święty zniknie ze świata, to też to w pełni objawi się. I będzie jeszcze gorzej. A Bóg sam ześle im ostry obłęd, aby uwierzyli kłamstwu. I tu czytamy to w tym drugim rozdziale, w jedenastym wierszu tego drugiego listu Tesalonika. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Los Gott uns in seinem Wiener befeuer Atoptak od dieser Art der Wunsch Czyż Bóg tych, których On tak drogo odkupił, w ten sposób miałby doświadczać? A czy myślimy, że bylibyśmy się w stanie ostać przed tym, co Bóg sam na ludzi będzie wsyłał, ten ostry obłęd, aby uwierzyli kłamstwu? Całe szczęście, że w dziesiątym wierszu jest napisane, jaki to właśnie ludzi spotka ten sąd. To znaczy tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy. To znaczy wszystkich tych, którzy teraz nie wierzą Ewangelii. Już żeśmy też czytali z 11 rozdziału do Rzymian. Otwórzmy go jeszcze raz. 11 rozdział listu do Rzymian, 25 wiersz. Do Rzymian, 11 rozdział, 25 wiersz. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam bracia odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Bóg rozpocznie swoją działalność, kiedy jest w Izraelu. Ale dopiero wtedy rozpocznie, jeśli dopełni się liczba tych narodów. A to właśnie chodzi o zgromadzenie. A wiemy o tym, że Bóg właśnie na to czeka, żeby dopełniła się ta liczba, gdyż nie chce, aby ktokolwiek poszedł na zmienie. Cudowna rzecz. Bóg nie ustanowił jakiegoś ścisłego okresu, punktu czasowego. Bóg będzie oczekiwał, aż ostatni zostanie zbawiony. Może Bóg oczekuje na Ciebie, który Ty może będziesz tym ostatnim, na którego Bóg czeka, który tu jesteś, a nie jesteś zbawiony. Wielu z rodziców modlą się za swoje dzieci. I właśnie nadejdzie kiedyś ta chwila, że ostatni zostanie uratowany, zbawiony. A wtedy Pan Jezus nie będzie już zwlekał ani jednej sekundy, żeby przyjść. Jego tęsknota za nami jest o wiele większa niż nasza tęsknota za Nim. Und wenn er noch nicht gekommen ist, dann ist das kein Mangel an Liebe. A jeśli on jeszcze do tej pory nie przyszedł, to nie wynika to z braku jego miłości. 
sondern dann ist das seine Gnade, die auf den Letzten erlösen noch wartet. Ale powoduje to jego łaska, która każe mu oczekiwać właśnie na tego ostatniego. Ale my lesem hier den Gast gewesen sein wird, dann wird to se tiefa, der wieder anfangen. Ale tu właśnie o tym żeśmy czytali, że gdy chciał to nas w pełni dopełnić, to Bóg rozpocznie swoją działalność w Izraelu. On dann wird ein anderes Evangelium verkündigt werden. A wtedy będzie głoszona inna Ewangelia. A wy wam nie robicie się tu o tym, żeśmy już dzisiaj rozmawiali. Das Evangelium des Reiches. Chodzi o Ewangelium Królestwa. Tu budzę das Reich Gottes w Namen Gottes. Pokutujcie, gdyż Królestwo Boże przybliżyło się. Und die dann gute tun. I którzy wtedy będą pokutowali, und nach Matthäus 28 aufgetaucht werden. I według Ewangelii Mateusza 28 rozdział też zostaną ochrzczeni i gehen in das irdische Reich des Messias. Oni wejdą te ziemskie królestwo Mesjasza. Kannst du dir vorstellen, dass auf der Erde zwei Evangelien verkündigt werden? Czy możesz sobie to wyobrazić, że na tej ziemi będą głoszone dwie Ewangelie? Zum Beispiel hier in Kapitel am Rondo spricht einmal das Evangelium der Gnade. Na przykład tutaj w Katowicach na Rondzie ktoś będzie głosił Ewangelię łaski. Und in Katowice auf dem Platz Dworcowi, da spricht einer das Evangelium der Freiheit. Auf Katowice auf dem Platz Dworcowi, da spricht einer das Evangelium der Freiheit. Der eine sagt, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, bekehrt euch, dann werdet ihr in das Reich eingehen. Jeder wird sagen, Słyszałem na rondzie, że nawróćcie się, a wejdziecie do nieba. To ludzie nie będą wiedzieli, co począć. Jest to niemożliwą rzeczą, aby sobie to wyobrazić, czy przedstawić, żeby Bóg do tego dopuścił, żeby dwie różne Ewangelie w jednym czasie były głoszone. Deswegen wartet Gott, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und ich sage, wo Bock und Kühe, als der Vollmitte und die zwei Narode. Bis die Gnade ihre ganze Ernte eingebracht hat. Schrecker als du hast, dass wir das Zahlen von ihr schmücken. Und dann wird das Evangelium des Reiches verkündigt, wenn wir die Bekehrte verlassen haben. Ab dann wird die Bekehrte verlassen, dass das Evangelium des Reiches verkündigt wird. Gdy my opuścimy już tą ziemię. A tą Ewangelię będą głosili Żydzi. Kto dzisiaj się nawraca, nie jest już więcej Żydem. Kto się dzisiaj nawraca, to w zasadzie już nie jest ani Polakiem, ani Niemcem. Gdyż on jest teraz członkiem ciała Chrystusowego. Tam nie ma ani Żyda, ani Greka. A więc kto głosi teraz Ewangelię łaski, to ani nie jest Żydem, ani Grekiem. Ale ci, którzy Ewangelię łaski głosili, to ci, którzy głosili Ewangelię łaski, to ci, którzy głosili Ewangelię łaski, Meine Brüder, alle die, die sich großen, wenn man sich nicht am Evangelium kümmert, von Jesus macht er uns die ganze Zeit die Rolle, die ganze Rolle, nazywa Brachni Moi. Dort ist das Gesicht der Rebellion. Da ist nam opisane ten Sond Żywy. Dort müssen die Nationen in Jerusalem erscheinen und werden vor die Nation gerichtet. Da müssen die Nationen in Jerusalem erscheinen und werden vor die Nation Stawić przed Panem Jezusem i będą e, sądzone. Bo bo na wrotki ryjki? A według czego oni będą e, sądzeni? Jakie jest tego kryterium? Według tego, jak oni e, tego e, króla e, potraktowali. Braci króla. Według tego, jak oni potraktowali braci króla? To znaczy, według tego, 
żeby podali ten kubek tej wody. Jeśli podali jednemu z moich braci, to tak jakby mnie podali. Jeśli ktoś odwiedził chorego, to tak jakby mnie odwiedził. Albo jakiegoś w więzieniu. Naturalnie to też pasuje dzisiaj, w szczerości. Ale wszystko, co ty czynisz, to czynisz Panu Jezusowi. To jest też i to, co było opowiedziane i na temat Pawła. Dlaczego mnie prześladujesz? Ale w Mateusza 25 rozdział właśnie chodzi o to, w jaki sposób ludzie z narodu potraktowali tych posłańców tego króla. Ta Ewangelia Królestwa, ona opiera się o tą ziemię i jest głoszona przez Żydów. Ta Ewangelia der Gnade wird von Menschen aus allen Völkern verkündigt und beruht zu Himmel. A ta Ewangelia łaski głoszona jest przez wszystkich ludzi z całego świata, aby powoływać ich do niebios. Und so sehen wir das auch von deswegen, die Gläubige in der Krankheit sind hier auf der Erde. I również z tego wynika jasno, że zwierzący w okresie urwisku nie będą się już znajdowali na tej ziemi. Wir lesen in Offenbarung 19, dass die Verkündiger dieses Evangelium dann erst auferweckt werden, wenn der Herr Jesus mit uns kommt. My czytamy w objawieniu 19 rozdział, że ci głosiciele tej Ewangelii dopiero wtedy się objawią, gdy Pan Jezus razem z nami tu objawi się na ziemi, przyjdzie na ziemię. To jest ta ostatnia cząstka, część tego pierwszego z naszych stania. Czytaliśmy, słyszeliśmy również nie o tym, że już w szóstym rozdziale objawienia jest mowa o tym, że dusze tych pomazowanych, oni e, prosili e, Pana, aby ujął się za nimi. Ale jaką otrzymują odpowiedź w jedenastym wierszu? Szósty rozdział objawienia, jedenasty wiersz. Objawienie, szósty rozdział, jedenasty wiersz. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni po nich śmierć. To działo się po tych siedmiu latach? A potem czytamy w 20 rozdziale objawienia, czwarty rozdział. Objawienie 20 rozdział, czwarty wiersz. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też duże ci, którzy zostali święci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci pożyli i panowali w Chrystusem przez tysiąc lat. A więc są męczennicy, którzy zginą w tych siedmiu latach w Chrystusie. W pierwszej połowie Pierwszej połowie, taki pół lat, z powodu tego świadectwa Jezusa jako Mesjasza. A w drugiej połowie uścisku, na następnych trzech i pół latach, zostaną zabici z tego powodu, że nie czcili tego obrazu yy, sporządzonego. A 
więc to jest e, szczególna grupa i nie możemy tego razem mieszać e, z tymi, którzy obec, w obecnym czasie głoszą Ewangelię. Teraz przeczytajmy następny dowód z piątego rozdziału objawienia. Ta tam jest mowa o wierzących w niebie, mowa o zgromadzeniu, objawienie piąty rozdział. Und da lesen wir in Offenbarung 5, Vers 8, in der zweiten Hälfte, die hatten wir auch in der Hand. Unten wird Druga Połowa, Ostatniku, piąty rozdział, ósmy wiersz od połowy. A każdy z nich miał szarfę i złotą czaszę pełną wolności, są to modlitwy świętych. Jakież to tutaj są modlitwy wymienione? które oni przynoszą Bogu. Mowa jest tu o modlitwach świętych. Ale przecież wiemy, że wszyscy święci są już w niebie, zgromadzeni wokół tego baranka jako zabitego. A więc o jakich tu świętych mowa jest? Jest tu mowa o tych świętych, o tych wierzących Żydach, którzy w tym czasie będą na tej ziemi. I to i tam Którzy będą przechodzili przez e, okres ucisku. I za nimi są zanoszone te modlitwy z niebie. My będziemy zanosili te modlitwy. My będziemy wykonywali tą samą służbę, jaką teraz Pan Jezus dla nas wykonuje w niebie. On siedzi po prawicy Bożej i modli się za nami. On stawia się za nami, prosi za nami. O tym czytamy w pierwszym liście Jana. I tą samą służbę my będziemy wykonywali kiedyś w niebie. My obrazowo mówiąc będziemy siedzieli na 24 stronach wokół Jego tronu. I my będziemy modlili się za tymi wierzącymi, którzy będą na ziemi. A my dodamy do tych modlitw również i kazańskawidło. A jak obrazowo można wytłumaczyć znaczenie kazidła? Ono obrazuje nam piękność imienia Pana Jezusa. My będziemy mówili do Boga, Pan Jezus, który jest tak kosztowny w Twoich oczach, niech On pomoże tym e, świętym tam na ziemi, wierzącym. I to też te miejsce nam pokazuje, że my będziemy tam w niebie w górze, a jego wierząca resztka tutaj na tej ziemi jeszcze się będzie znajdować. Żydów. A już żeśmy to poprzednio słyszeli że my wrócimy razem z Panem, aby zakończyć ten okres ucisku. A jest o tym mowa w drugiej połowie XIX rozdziału objawienia. Ale wcześniej odbędzie się to wesele baranka w niebie. A więc my musimy już tam być. 
i Pan tam będzie ze swoją oblubienicą zjednoczony. Und mit seiner Braut, mit seiner verherrlichten Braut zusammen, kommt er dann auf diese Erde. Er hat uns das Feuer überjungen und oblubienitem, das Zombie zu verbrennen nach dem Himmel. Er kommt nicht auf die Erde, um seine Braut aus der Dranzeit zu erschaffen. Und er wird nicht erst einmal nach dem Himmel, aber oblubienitem wird was zu Tisku, weil er kommt mit seiner Braut zusammen. Um die Dranzeit zu beenden. Aber er kommt wieder raus und wird vom Oblubienitem, aber was er sagt, kommt ist, denn das ist nicht zu nehmen. Und dann geht es darum, seine Feinde zu vernichten. Aber so wird es nicht auch noch, aber vor ich Rogu finden. Wir sind Zeugen seines Sieges. Wir werden mit der Kami in Jego Zwischenspa. Und dann werden wir mit ihm zusammen die Erde retten, die Welt. I my potem będziemy razem z nim tą ziemię, ten świat A o tym czytamy też w pierwszym liście do Koryntian, szósty rozdział. Wszyscy nie wiecie, że nie święci świat sądzić będą? W Ewangelii Jana, piąty rozdział jest napisane, że cały sąd, sąd Bóg oddał synowi. Ale on swoim nam, on swoje życie dla nas pojedynczo. Ale Bóg będzie miał świadków, on będzie miał tych, którzy będą towarzyszyli w czasie tego sądu. A to jesteśmy właśnie my. My nie z tego powodu, że jesteśmy lepsi niż inni ludzie, ale z tego powodu, że nasze grzechy zostały przebaczone przez Jego grzech. I my będziemy uczestnikami tego sądu, będziemy świadkami tego sądu, który wtedy się rozpocznie. A więc nie będziemy w tym czasie tutaj na tej ziemi, ale razem z Panem tutaj wejdziemy. Na zakończenie chciałbym jeszcze przytoczyć obraz, który znajdujemy w Piśmie Świętym. Dla nas Pan Jezus przychodzi jako ta gwiazda zaradna, o której czytamy w objawieniu 22 rozdział. 16 wiersz, objawienie 22 16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył was to w dworach. Ja jest korzeń i ruda widory, gwiazda jasna poranna. Tak sprawdzę, Jezus, i będę ja mogę szczęść. Tak, a co to ci brąz? Tak, Pan Jezus mówi to o sobie. Ja jestem ta już szczęta, ta gwiazda jasna poranna. A co odpowiada oblubienica? Czytajmy w 17 wierszu. A drugi oblubienica mówią przyjdź. A ten kto słyszy niech powie przyjdź. A ten kto pragnie niech przychodzi. A kto chce niech darmo weźmie wolę żywota. Gdy będzie już dzień Pański, to wtedy Pan Jezus będzie tym słońcem sprawiedliwości. Wtedy cały świat to zobaczy, że on przyjdzie jako słońce. Potem czytamy w Malachiaku czwarty rozdział. Przeczytajmy o tym w Malachiaku. Czwarty rozdział, drugi wiersz. U nas jest to trzeci rozdział, dwudziesty wiersz. Księga Malachiasa, tu się nie zgadzają te podpodziały tych, tych rozdziałów. Księga Malachiasa, trzeci rozdział, dwudziesty wiersz. Inaczej to jest czwarty rozdział, drugi wiersz. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wejdzie słońce sprawiedliwości, 
уздравлением на своих шедеврах. Pan Jezus przyjdzie dla wierzących Żydów jako do Słońce Sprawiedliwości. On ich nieprzyjaciół osądzi. I zniszczy ich. Już żeśmy o tym mówili. Wspomnieliśmy o tych trzech ogromnych armiach zniszczonych. Ale dla swoich, swojej bieżącej ręki on ma uzdrowienie. Ta, ten Izrael będzie znowu odbudowany. Ale zanim wejdzie słońce, to jest widzialna ta gwiazda poranna Juszczęta. Und daher stellt sich der Herr Jesus der Versammlung als Morgenstern. I właśnie dlatego Pan Jezus w zgromadzeniu przedstawia siebie samego jako to Juszczęcie. Im Morgenstern sieht man, wenn es noch dunkel ist. Bo tam Juszczęcie widać, że jeszcze jest całe, całkowicie ciemno. Wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Że Słońce jeszcze nie wzeszło. Und wer sieht diesen Morgenstern? A kto widzi to Juszczęcie? Diesen Wachen. Ci, którzy czuwają. Die anderen schlafen. In Nichtbjörn. Aber im ersten Thessalonicher Brief wird gesagt, ihr seid nicht von der Nacht, ihr seid von dem Tage. Aber im ersten Nichtbjörn wird gesagt, ihr seid nicht von der Nacht, ihr seid von dem Tage. Aber im ersten Nichtbjörn wird gesagt, ihr seid nicht von der Nacht, ihr seid von dem Tage. Aber im ersten Nichtbjörn wird gesagt, ihr seid nicht von der Nacht, ihr seid von dem Tage. Aber im ersten Nichtbjörn wird gesagt, ihr seid nicht von der Nacht, ihr seid von dem Tage. Aber im ersten Nichtbjörn wird gesagt, ihr seid nicht von der Nacht, ihr seid von dem Tage. Aber im ersten Nichtbjörn wird gesagt, ihr seid nicht von der Nacht, ihr seid von dem Tage. Diese Lichter anfangen. Die werden dann mit Schrecken wach. Inni obudzą się dopiero, gdy rozpoczną się sądy. Ale to obudzenie będzie przerażające dla nich. Und Petrus schreibt an die Gläubigen im zweiten Brief. A Piotr pisze do wierzących w swoim drugim liście. Über die Verklärung des Herrn auf dem Berge. On obudzuje przeminienie się Pana na górze. Und sagt, so wird alles kommen, was in Gottes Wort steht. I on mówi, tak nie będzie, tak wszystko się potoczy, jak jest w Słowie Bożym napisane. A ja wam to teraz piszę, aby ta Juszczęka wzeszła w sercach waszych. Co to oznacza? On jeszcze nie jest Zdjęcie obecne. Ale w naszym sercu jest to już wyjaśnione. Ale on już jest nie jest w naszych sercach. On może być to bardzo groźny dla nas. Nasza tęsknota jest bardzo wielka do Pana Jezusa. Może jeden trzeci z nas będzie wyjaśniony o tym, co będzie się działo. Może jedna trzecia naszych pieśni mówi właśnie o przyjściu Pana. Nie wiemy, że jest to możliwe. My żyjemy w tej ciągłej nadziei. Ta gwiazda zaranna i wszędzie już wzeszła w sercach naszych. A jeśli odwiedzamy chorych, wierzących albo ciężko doświadczonych i starych, o których byśmy może już myśleli, że już powinni dawno opuścić tę ziemię, to będziemy mogli coś odczyć z tego uczucia, bo oni już żyją tak, jak żyli w niebie. Oni już zostawili za sobą ziemię. Oni są starzy i syci dni. I oni chcą być już u Pana Jezusa. Und doch sagen sie noch, ach, wenn der Herr Jesus jetzt kommt, dann brauche ich nicht durch den Tod gehen, dann geht es nicht mehr. Und ich sage schon, ich komme hier und ach, wenn der Herr Jesus sehr herzlich ist, dann muss ich auch nicht mehr heute zu der Schmerz, ich glaube, ich muss es tun. Aber möchten wir alle jeden Tag daran denken, heute kann der Herr Jesus kommen. Aber es geht mir nicht so sehr aus, wenn ich jeden Tag daran denke, dass heute kann der Herr Jesus kommen. Oder wenn wir uns abends wieder sehen, oder wenn wir uns abends wieder sehen, in dieser Nacht kann der Herr Jesus kommen. Albo gdy się wieczorem kładziemy spać, myślmy o tym, 
Mindenik rosszul az a tisztani az út. Rosszolták érdeket, hogy nem, hogy ő volt, hogy a szakmányekon. Jönne a főzben, és a